దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది వాళ్ళు మొదలు పెట్టిన అందులో ఒకరేమో పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా ఉన్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షురాలుగా వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు ఆమె ముందు అక్కడ తెలంగాణలో ఎందుకు పార్టీ పెట్టారు అక్కడ ఎన్నికలు వచ్చేంతవరకు తెలంగాణ నేను పెట్టిన గడ్డ కాబట్టి అక్కడే నేను పూర్తి ఇది ఉంటానని అక్కడ ఉంది అక్కడ నుంచి సడన్గా మాయం అయిపోయి ఉన్నట్టుండి ఇక్కడ ప్రత్యక్షం కావడం అయిన తర్వాత అక్కడ ఎందుకు పెట్టారో ఆ స్టేట్కి నా జీవితం అంక అంకితం ఎందుకు వదిలేశారో ఆమె ఎక్కడ చెప్పలే సంజయ్ శివలే సరే ఏదో ఒక నేషనల్ ఎత్తిపోయి నేషనల్ పార్టీకి వచ్చారు కాబట్టి అదే ఆ అజెండా పెట్టుకున్నారంటే వచ్చిన రోజు నుంచి ఈ వ్యక్తిగతమైన దీనిలను తీసుకున్నారు ఇంకొకరైతే దాన్ని ఏమంటారు మా మర్డర్కు సంబంధించి అది ఒక్కటి తీసుకుని ప్రజలకు అప్పీల్ చేస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్యం ఎవరు ఏ అప్పీల్ అయినా చేయొచ్చు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేయొచ్చు డిమాండ్ చేయొచ్చు స్వేచ్ఛ వాళ్ళకు ఉన్నంత వరకు వాడుకుంటారు కానీ లిమిట్ దాటి కూడా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్కి వెళ్తున్నారు కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశాల గురించి కూడా అడ్డంగా అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారు ఈ రెండు రాంగ్ థింగ్సే ఈ రెండు తప్పు కానీ వెనక ఆడిస్తున్నది చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనకు ఎప్పుడైతే ఏం మాట్లాడడానికి ఏం లేవు ఆయనకు చెప్పడానికి ఏమీ ఇది లేదు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వేరే రకంగా ఎదుర్కొనే శక్తి లేక అన్ని మాయలు అయిపోయాక ఆఖరి దాశ ఆఖరి దీంట్లో ఈ మహిళలు ఇద్దరి మీద డిపెండ్ అయ్యి వాళ్లను ముందు పెట్టి వాళ్లతో కూడా అటాక్ చేయిస్తున్నారు కానీ ప్రజలు అన్ని గమనిస్తున్నారు ఐదేండ్ల వరకు లేని ఇప్పుడు ఎన్నికల సమయంలోనే ఉన్నట్టుని ప్రజలకు అప్పీల్ చేసుకుంటే ఎందుకు వచ్చినారు ఈ ఐదేండ్ల పాటు షణ్గం ఆమె అసలు దీని గురించి మాట్లాడని ఆమె ఎక్కడ ఈరోజు ఉన్నట్టుండి వచ్చి ఎందుకు అంటున్నారు ఈరోజే ఉన్న రక్తపు దీంట్లో ఇది అయిపోయిందని ఎందుకు అనగలుగుతున్నారు ఎట్లా ఏ రకంగా అంటున్నారు ఏమి రీజనింగ్ లేదు ఏమీ లేదు కేవలం మేము అంటున్నాం కాబట్టి వేయడానికి ఈ ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతితో ఆ ఛానల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో నాలుగు రోజులు రిపీట్ చేసి వాళ్ళకు నేను ఇంతకుముందు అన్నా కదా నోరెత్తితే చంద్రబాబు ఆ ఫస్ట్ డైలాగ్ వచ్చింది బాబాయ్ గొడ్డలి ఎవరి బాబాయ్ ఆయన బాబాయ్ ఆయన ఏమైనా గొడ్డలతో ఇది చేశాడా అసలు ఈ అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన గతంలో పోని ఆ సెనిల్టీనో ఓల్డ్ ఏజ్ అనుకుందామంటే అది కూడా కాదు కసి కనపడుతోంది ఏమి చేయలేదు నిస్సహాయ స్థితిలో అసమర్థుడు దుర్జనత్వం ఉంటారు వాటిగా ఏమి లేనప్పుడు బూతులు లంఘించుకుంటారు లేకపోతే అభూత కలిపి ఆరోపణలు చేస్తారు అడ్డగోలుగా మాట్లాడే స్టేజ్లో ఆయనకు వచ్చాడు అనడానికి ఈ సంధి ప్రలాపంలోనే మనకు తెలుస్తుంది ఏ స్థితిలో ఉన్నారని వీళ్ళందరూ దానికే వాడుకుంటున్నారు రోజు పద్దెనిమిది వేసిన నుంచి ఈరోజు కూడా పెట్టినట్టున్నారు సింగిల్ పాయింట్ అజెండా దీని కాలే ఆయనకి రిప్లై మేము ఇస్తూ కూర్చుంటే మాకున్న విండో స్పేస్లో మేము డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్పాల్సింది ఆ స్పేస్ అంతా పోతుంది కాబట్టి మేము దాని దొరికి ఎక్కువ పోవట్లేదు ప్రజలు ఆల్రెడీ నిర్ణయించుకున్నారు ఈ తప్పుడు ఆరోపణలు ఏదైతే చేస్తున్నారు క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఏమి చేస్తున్నారు దాని మీద లీగల్గా ఏమైనా ప్రొసీడ్ అయితే అవుతాం కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశం గురించి కోర్టు ఆల్రెడీ ఏదైతే దాని గురించి విచారణ చేస్తుందో ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలు ఎక్కడన్నా పొరపాటు జరిగితే వాటి మీద కోర్టుకు వెళ్ళారు కేసు అనేది ఒకటి అక్కడ నడుస్తోంది ఆ కేసు గురించి మీకు ఎవరికన్నా ఇవి ఉంటే అక్కడ మాట్లాడచ్చు లేదా ఇక్కడికి వచ్చి సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడచ్చు కానీ ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఒక రాజకీయ పార్టీగా దాని అజెండా కేవలం దురదృష్టం అప్పుడు జరిగిన ఒక ఒక దారుణమైన హత్య ఐదేళ్ల క్రితం దారుణమైన జరిగిన దారుణమైన హత్య గురించి ఈరోజు దాన్ని తీసుకొచ్చేసి అది ఒక అజెండాగా చేయడం అంటే అక్కడే తెలుస్తుంది వాళ్ళకున్న ఉద్దేశాలు దాని వెనక ఏ ఉన్నాయనేది సో దీనికి ఏ స్థాయిలో ఎప్పుడు రియాక్ట్ కాలం అవుతుంటారు కానీ కానీ వెనక ఎవరు నడిపిస్తున్నారు అనేది కీ తెలిసినప్పుడు అలాగే వాళ్ళ మాటల్లోనే ఆయన్ను ఆ చుట్టూ ఉన్న వీళ్ళందరినీ పొగుడుతూ గతంలో కూడా మాట్లాడారు వీళ్ళంతా ఒకరు గ్యాంగ్ అప్ అయ్యి ఆ ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎలాగో తప్పిస్తే మళ్ళీ అధికారాలు పంచుకోవచ్చో లేదంటే మళ్ళీ ఐదేళ్ల పాటు మేము ఇది కావచ్చని ఒక స్వార్థపూరితంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచించే దాంట్లో వీళ్ళు పావులయ్యారు లేదా పాత్రదారులు అయ్యారు కీలక పాత్రదారులు కూడా ఇప్పుడు అయినట్టున్నారు సో వీళ్ళను వీళ్ళ వీళ్ళ గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడుకుంటే అంత మంచిది నేను భావిస్తున్నాను అదే తప్పించుకోవడానికి తన తన కారణం అనేది ఏదైతే ప్రజల్లో బలంగా పడిందో చంద్రబాబు నాయుడు కారణం అనేది ఆ దాని నుంచి ఆ నిజం నిజమైన విషయం ఏదైనా దాని నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఈ అపవాదు ఇది వేయాలా ఇది అపోహలు క్రియేట్ చేయాలని ఆయన ట్రై చేస్తున్నాడు కానీ ఆయన ఏం చేసినా కూడా అదైతే అయిపోతుంది ఈరోజు నాకు తెలిసి అయితే సిక్స్టీ పర్సెంట్ మార్నింగ్ అయ్యింది రేపు ఇంటికి అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇళ్ల దగ్గరికి వెళ్తారు క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ మూడు నాలుగు రోజులు ఎంత ఎంత అర్లీగా ఎలాగూ జరిగేదానికి ఆయన ఏదో మళ్ళీ
ఇప్పుడు ఆయన అంటుండగానే దాని దాని అయితే అయిపోతుంది ఆయన ప్రత్యేకంగా దానికోసం ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఆయన ఏదైతే